ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അടുത്ത മാസം പതിനേഴാം തീയതി നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ടുവിന്റെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ചോദ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസിന്റെ വിശദീകരണമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോസിലൂടെ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇനി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ദ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് എ വോൾ എബവ് ദ റൂഫ് ലെവൽ ഇസ് കോൾഡ് എസ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വാളിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റൂഫ് ലെവലിന്റെ മുകളിലേക്കും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സെർട്ടൺ ഹൈറ്റിൽ വാൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വാളിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് പാരപ്പെറ്റ് വാൾ എന്നാണ് പാരപ്പെറ്റ് വാൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ ഷെയ്പ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പാരപ്പെറ്റ് വാൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പാരപ്പെറ്റ് വാളിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്തുണ്ടാവില്ല അധികം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ മുതൽ ചെറിയ ഹൈറ്റിലോട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ പാരപ്പെറ്റ് വാൾ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ വാളിനെയാണ് നമ്മൾ പാരപ്പെറ്റ് വാൾ എന്ന് പറയാം ഇനി ഓപ്ഷനിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള വാൾസ് ഏതൊക്കെയെന്നൊക്കെ ഒന്ന് റീറ്റൈനിങ് വാളാണ് ഈ റീറ്റൈനിങ് വാളും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് വാളും നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീറ്റൈനിങ് വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫില്ല് ചെയ്ത മണ്ണിനെ റീറ്റൈൻ ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന വാളിനെയാണ് നമ്മൾ റീറ്റൈനിങ് വാൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ റീറ്റൈനിങ് വാളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോർഷനിൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന വാളിനെയാണ് റീറ്റൈനിങ് വാൾ എന്ന് പറയാം അടുത്തത് ബ്രസ്റ്റ് വാളാണ് ബ്രസ്റ്റ് വാളും റീറ്റൈനിങ് വാളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രസ്റ്റ് വാൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ സ്ലോപ്പിന്റെ ഭാഗത്താണ് അതായത് ഒരു നാച്ചുറൽ സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പിൽ ഒരു റീജിയണിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മണ്ണ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന വാളിനെ ബ്രസ്റ്റ് വാൾ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ബാക്കിലുള്ള സോയിലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രസ്റ്റ് വാൾ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളതൊന്ന് ഡമ്മി വാളാണ് ഡമ്മി വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു വാൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം ആ വാളിന് ലോഡൊന്നും ബെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല വെറുതെ ഡമ്മി ആയിക്കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു പാർട്ടീഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാളിന് നമുക്ക് ഡമ്മി വാൾ എന്ന് പറയാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡേ ദ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഓഫ് മെയ്സൺറി ടു ബി റേസ്ഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു മെയ്സൺറി അത് സ്റ്റോൺ മെയ്സൺറി ആണെങ്കിലും ബ്രിക് മെയ്സൺറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര ഹൈറ്റിലേക്ക് മാത്രമേ ഒരു മെയ്സൺറി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു മെയ്സൺറി വർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒന്നര മീറ്ററിനേക്കാൾ ഹൈറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മെയ്സൺറി ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ബ്രിക്ക് മെയ്സൺറി ആണെങ്കിലും സ്റ്റോൺ മെയ്സൺറി ആണെങ്കിലും ഒന്നര മീറ്റർ മാത്രമേ ഹൈറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ബ്രിക്ക് മെയ്സൺറി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ മെയ്സൺറി ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മോർട്ടാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രിക്ക് മെയ്സൺറി ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നര മീറ്ററിനേക്കാൾ മുകളിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു ദിവസത്തിൽ ബ്രിക്ക് മെയ്സൺറിയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉയരാൻ പാടില്ല ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഹൈറ്റ് നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നീളം ലെങ്ത് എത്ര വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം എത്ര ലെങ്ത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ബ്രിക്ക് മെയ്സൺറി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം അതിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ബ്രിക്ക് മെയ്സൺറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്ത് ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ടൂത്തിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ റൈക്കിംഗ് ബാക്കോ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും
രണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷനുകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ ഫ്രെയിം ഇവിടെ കൊടുത്തോണ്ടാണ് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ ഇവിടെ കൊടുത്തോണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ട്രാൻസം കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രെയിമിലാണ് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഷട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷന് പകരം വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ഒരു ഡോറിനെ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് മുള്ളിയൺ എന്നാണ് സാധാരണ ഡോറുകൾക്ക് മുള്ളിയൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറില്ല വളരെ റയർ കേസിൽ മാത്രമേ മുള്ളിയൺ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഡോറുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ വിൻഡോസിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും മുള്ളിയൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കേസ്മെന്റ് വിൻഡോയിൽ മൂന്ന് ഷട്ടറുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനിടയ്ക്ക് ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ കൊടുക്കുക ആ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ മുള്ളിയൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ പോർഷനുകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മുള്ളിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണോടുകൂടി ആ വിൻഡോ രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് തിരിയും ഇനി മറ്റൊന്നുള്ള സില്ലാണ് സില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാതിലിൻ്റെ പടീനെയാണ് നമ്മൾ സില്ല് എന്ന് പറയുക ഏറ്റവും വാതിലിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സില്ല് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ താഴത്തെ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ സില്ല് എന്ന് പറയുക മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തിന് ഹെഡ് എന്നാണ് പറയുക ഇനി ഹോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിൻഡോ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ഒരു പോർഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ വാളിലൊക്കെ അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ബോണ്ടിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുക്കുക എക്സ്ട്രാ പ്രൊജക്ഷൻ ആ പ്രൊജക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹോൺ എന്ന് പറയുക ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ടേം പിച്ച് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് പിച്ച്ഡ് റൂഫ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഒരു പിച്ച്ഡ് റൂഫിൽ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഈ പിച്ച് എന്നുള്ള ടേം നമ്മൾ റൂഫിൽ മാത്രമല്ല സ്റ്റെയറിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഹൊറിസോണ്ടലും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഇൻക്ലിനേഷനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് സ്റ്റെയറിൽ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പിച്ചഡ് റൂഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലോപ്പ് റൂഫ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ലോപ്പ് റൂഫിൽ സൈഡുകളുടെ റൂഫിന്റെ സൈഡുകളുടെ ഇൻക്ലിനേഷനും ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് എന്ന് പറയാം സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ടു ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ റൂഫ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തത് അപ്പെക്സ് ലൈൻ ഓഫ് എ റൂഫ് ആണ് അപ്പെക്സ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ലോ പ്രൂഫിന്റെ ആ റിഡ്ജ് ഭാഗത്ത് വരുന്ന ആ ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പെക്സ് ലൈൻ എന്ന് പറയാം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്റേണൽ ഫേസസ് ഓഫ് എ വാൾ വാളിന്റെ ഇന്റേണൽ ഫേസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സ്പാൻ എന്നാണ് സാധാരണ ക്ലിയർ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇന്റേണൽ ഫേസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കെ സോളിഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പുട്ട് അക്രോസ് എ റിവർ ടു റേസ് ഇറ്റ്സ് വാട്ടർ ലെവൽ ആൻഡ് ഡൈവേർട്ട് ദ വാട്ടർ ഇൻ ടു എ കനാലിസ് നോൺ ആസ് വാട്ടറിന്റെ ഹെഡിനെ റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിന് മറ്റൊരു കനാലിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു റിവറിനെ അക്രോസ് ആയിക്കൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോളിഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിളാണ് ആൻസർ വിയർ എന്നാണ് അപ്പൊ വിയർ നമുക്കറിയാം വിയറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് എന്താണ് അത് ഒരു ഡൈവേഴ്ഷൻ ഒരു ഒരു കനാലിലോട്ട് വെള്ളത്തിന് തിരിച്ചു വിടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഹെഡ് റേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ആ ഹെഡ് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിയേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക മെയ്സൺറി കൺസ്ട്രക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ടിമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് വിയറുകൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കുന്ന മാർജിനൽ ബണ്ടാണ് മാർജിനൽ ബണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ബണ്ടുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷർ ആയിട്ടാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോട്ടൊന്നും വെള്ളം കടന്ന് ചെല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിന് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം വെള്ളം കെട്ടി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മാർജിനൽ ബണ്ട് മാർജിൻസ് പോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ബണ്ടുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ബാരേജ് എ
ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് കൊള്ളിമേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് കൊള്ളിമേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെഞ്ച് മാർക്കിന്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവലിന്റെ കൂടെ ബാക്ക് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കിട്ടുക ഒരു പോയിന്റിന്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫോർ സൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റിന്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡ്യൂറിംഗ് ലെവലിംഗ് ഇഫ് ബാക്ക് സൈറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ ഫോർ സൈറ്റ് ദെൻ നമ്മൾ ഒരു ലെവലിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ബാക്ക് സൈറ്റിന്റെ വാല്യൂ കൂടുകയും ഫോർ സൈറ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറയുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താ അതെന്തിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഫോർവേഡ് സ്റ്റാഫ് പോയിന്റ് ഇസ് ലോവർ ദാൻ ബാക്ക്വേഡ് സ്റ്റാഫ് പോയിന്റ് ബാക്ക്വേഡ് സ്റ്റാഫ് പോയിന്റ് ഇസ് ലോവർ ദാൻ ഫോർവേഡ് സ്റ്റാഫ് പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ലെവൽ കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഓഫ് ദി അബോ ഇതാണ് ഓപ്ഷനിലുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിന്റിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ബാക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് കൊണ്ടുവെച്ച് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്ന സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്ന് പറയാം വേറൊരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ റീഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർ സൈറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ബാക്ക് സൈഡിനെ ബി ആയിട്ടും ഫോർ സൈഡിനെ എഫ് ആയിട്ടും ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലെവലിംഗ് ചെയ്ത സമയത്ത് ബാക്ക് സൈറ്റ് കൂടുതലും ബാക്ക് സൈറ്റ് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗറിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് ബാക്ക് സൈഡിന്റെ വാല്യൂ കൂടുതലും ഫോർ സൈറ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറവുമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ സൈറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കുറവാണ് ബാക്ക് സൈഡിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എന്തിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏത് പോയിന്റാണ് ഇതാണ് ഫോർവേഡ് പോയിന്റ് ഇതാണ് ബാക്ക്വേഡ് പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് പോയിന്റ് ആണ് ഹയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്കറിയാം ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് ഇരിക്കുന്നത് താന്ന് നിൽക്കുന്നത് മറ്റേ പോയിന്റിനേക്കാളും അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഏത് പോയിന്റിലാണോ ബാക്ക് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സൈറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു സൈറ്റ് എവിടെയാണോ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ആ ഭാഗത്തായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക പോയിന്റ് കൂടുതൽ താന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ഏത് ഭാഗത്തുള്ള സൈറ്റ് ആണോ കൂടുതൽ വാല്യൂ വരുന്നത് ആ വാല്യൂ വരുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ലോവർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ബാക്ക്വേഡ് സ്റ്റാഫ് എന്താണ് ലോവർ ദാൻ ഫോർവേഡ് സ്റ്റാഫ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഇനി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ കപ്പിൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഒരു കപ്പിള് എന്ത് ടൈപ്പ് മോഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ എന്താണ് കപ്പിൾ കപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള രണ്ട് പാരലൽ ഫോഴ്സുകൾ ഒരു സെർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിക്കൊണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമല്ല പാരലൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും ആണ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് ആ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കപ്പിൾ എന്നുള്ളത് ഒരു സെർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ രണ്ട് പാരലൽ ഫോഴ്സുകൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലും അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുമാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കപ്പിൾ എന്നുള്ളത് കപ്പിൾ എന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം പ്യുവർ മൊമെന്റ് ആണ് ശരിക്ക് ഒരു കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള കപ്പിളുകൾ എപ്പോഴും എന്ത് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഈ സെന്ററിൽ കിടന്ന് തിരിയുകയാണ് ചെയ്യുക തിരിയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോഷൻ ഏതാണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആണ് അത് മാത്രമല്ല ആ മാസിന് ഇതിപ്പോൾ ഒരു സെൻട്രൽ മാസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെൻട്രൽ മാസിന് ഒരു ആക്സലറ
ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ക്യാൻ ലിവർ ബീമിൽ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടി ക്യാൻ ലിവർ ഉണ്ട് അതായത് എൻഡിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഭാഗം ഫിക്സഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി ക്യാൻ ലിവർ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഉള്ളത് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീമാണ് സപ്പോർട്ടിന് പുറത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ ബീം ഓവർ ഹാങ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അതിന് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീംസ് എന്നും നമ്മൾ പറയും ഇനി പത്താം ദിവസം നോക്കാം ദ സ്ലണ്ടേണേഴ്സ് റേഷ്യോ ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്ലണ്ടേണേഴ്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് സ്ലണ്ടേണേഴ്സ് റേഷ്യോ സ്ലണ്ടേണേഴ്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ലെങ്ത് ഓഫ് എ കോളം ടു ദ ലീസ്റ്റ് റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലണ്ടേണേഴ്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ സാധാരണ സ്ലണ്ടേണേഴ്സ് റേഷ്യോ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോളത്തിൽ ഡിസൈൻ ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളത്തിന് ഷോർട്ട് കോളോ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് കോളോ ആക്കിയിട്ടൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ലണ്ടേണേഴ്സ് റേഷ്യോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് കോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ കോളത്തിന്റെ ലെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലെങ്ത് ഓഫ് കോൾ എന്ന് പറയാം എന്താണ് ഈ ലീസ്റ്റ് റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സെർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിലായിരിക്കും ആ ബോഡിയുടെ ടോട്ടൽ മാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയുടെ ടോട്ടൽ മാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനിൽ നമുക്കറിയാം ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സ്യ എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ആ ആക്സിസിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സ്യ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും സോ ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ആ റേഡിയസിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് കോളം ടു ദ ലീസ്റ്റ് റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലണ്ടേണേഴ്സ് റേഷ്യോ എന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ